টেকনিক ইজি এডুকেশন পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য গণিত পাঠ্য বইয়ের জ্যামিতির মৌলিক ধারণার অধ্যায় থেকে নতুন একটি পর্ব নিয়ে এসেছি এই পর্বটি সাজিয়ে নিয়েছি পাঁচ নম্বর অঙ্কের ছ এবং বর্গীয় জ অঙ্ক দ্বারা এখানে বলা হয়েছে যে নিচে কয়েকটি কোণের পরিমাপ দেওয়া হলো কোণগুলো আঁকো ছ নম্বরে বলা হয়েছে একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি ডিগ্রি আর বর্গীয় জ নম্বরে বলা হয়েছে একশো ডিগ্রি তো দেখো পাঁচ নম্বর অঙ্কটাই কিন্তু আমরা বিভিন্ন পর্বে সমাধান দেখাচ্ছি দুটি করে কোণের পরিমাপ নিয়ে সেই কোণগুলো কীভাবে আঁকতে হবে এবং সেগুলো সংক্ষিপ্ত বিবরণ কীভাবে লিখতে হয় সেগুলো লিখে কিন্তু শেখাচ্ছি তো দেখো প্রত্যেক কোণের কোণগুলো অঙ্কনের পদ্ধতি মূলত একই রকম এই স্কেলের সাহায্যে প্রথমে যে কোনো একটা রশ্মি আঁকতে হবে সেই রশ্মির এক প্রান্তে চাঁদার কেন্দ্র এবং রশ্মি বরাবর চাঁদার এই ধারটা বসিয়ে তারপর যে নির্দেশিত যে কোণ সেই চাঁদার ডান দিক থেকে নিচের স্কেলের নির্দেশিত ওই একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি নির্দেশিত অংশে একটা বিন্দু বসিয়ে আমরা চাঁদা সরিয়ে নিয়ে যোগ করে দিলেই কিন্তু আমাদের এই কাঙ্ক্ষিত এই কোণের পরিমাপটা পেয়ে যাব তো দেখো বিভিন্ন পর্বে বিভিন্নভাবে বর্ণ দিয়ে নামকরণ করছি তো এটার একটা উদ্দেশ্য আমরা বলে রেখেছি যে সেখানে যেন মুখস্থ না হয়ে যায় সেই কারণে আমরা বিভিন্ন বর্ণগুলো দিয়ে চেঞ্জ করে করে চিত্রগুলো এঁকে শিখেছি যেমন প্রথমে যদি আমি একটা রশ্মি আঁকি আমরা জানি যে রশ্মির একটা প্রান্তবিন্দু থাকে তো প্রান্তবিন্দু দিলাম এই রশ্মিটার নামকরণ তুমি তোমার নিজের মতো করে করতে পারবে যেমন এটার নামকরণ যদি আমি এভাবে করি ও পি তাহলে চাঁদার কেন্দ্র এই ও বিন্দুতে এবং ধার বসাতে হবে এই ও পি বরাবর তাহলে এই কেন্দ্র বসালাম ও বিন্দুতে আর ধারটা বসালাম ঠিক করে নিয়ে এখানে যদি এরকম হয়ে যায় একা বাঁকা হয়ে যায় তাহলে সোজা করে বসাতে হবে দেখো ধার বরাবর বসিয়ে তারপরে আমরা চাঁদার ডান দিক থেকে নিচের যে স্কেলটা রয়েছে ওপরের স্কেলটা নয় নিচের স্কেলটা নিচের স্কেলটা যদি ডান দিক বরাবর ধার বসায় তাহলে নিচের স্কেল কাউন্ট করতে হয় যদি কেন্দ্র এখানে বসিয়ে বাম দিক বরাবর ধার বসায় তাহলে উপরের স্কেল কাউন্ট করতে হয় তো সেই কারণে আমরা বারবার বলে থাকি ডান দিক থেকে নিচের স্কেলের যে দাগ রয়েছে সেখানে একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি যেখানে নির্দেশিত রয়েছে অর্থাৎ যে দশ বিশ তিরিশ এভাবে নিয়ে একশো একশো দশ বিশ তিরিশ আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য হচ্ছে একশো পঁয়ত্রিশ তাহলে তিরিশের পর আর ওই যে তিরিশ এবং চল্লিশ এ দুটো মধ্যবর্তী যে অংশ সেটা হচ্ছে একশো পঁয়ত্রিশ সেখানে আমরা একটা বিন্দু চিহ্নিত করলাম এই বিন্দুটার নামকরণ আমরা যে যে কোনো নাম দিয়ে প্রকাশ করতে পারি যেমন ও পি এখানে কিউ বসাতে পারি এবার স্কেলটা ধরে চাঁদাটা সরিয়ে নিয়ে স্কেলটা ধরে এ ও থেকে কিউ পর্যন্ত একটা রশ্মি এঁকে দেবো অর্থাৎ যেই জায়গায় বিন্দুটা বসিয়েছি একেবারে ঠিক ওই পর্যন্ত যেতে হবে তা কিন্তু নয় তুমি ওই পর্যন্ত গেলেও কোনো সমস্যা নেই তার থেকে বেশি গেলেও সমস্যা নেই কম আঁকালেও সমস্যা নেই তাহলে রশ্মি এঁকেছি তাহলে আমরা এই মধ্যবর্তী অবস্থায় কোনটা পেলাম হচ্ছে একশো ডিগ্রি এখানে কিন্তু একশো ডিগ্রি লেখা বাধ্যতামূলক নয় তো দেখো চা এই কোনটাকে সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য আমরা একটা পেন্সিল কম্পাসের সহযোগিতা নিয়ে এখানে সুবিধা মতো একটা ব্যাসার্ধ নিয়ে আমরা এই কোনটাকে আবদ্ধ করে দেব যাতে দেখতে সুন্দর হয় দেখো বিভিন্ন পর্ব বলে থাকি যে আমি কিন্তু পেন্সিল ব্যবহারের পরিবর্তে কালার কলম ব্যবহার করছি তোমাদের অঙ্কনগুলোকে ভালোভাবে বোঝানোর জন্য তো দেখো এই তাহলে আমাদের এই কাঙ্ক্ষিত কোনটা অঙ্কন হয়ে গেছে এখানে আমরা অঙ্কনের বিবরণটা লিখতে পারি যে এভাবে ছোট করে যে যে কোনো রশ্মি ও পি ও পি আঁকি ও পি রশ্মির ও বিন্দুতে রশ্মি না বলেও ও বিন্দুতে চাঁদার কেন্দ্র এবং ও পি বরাবর ধার বসাই ডান দিক থেকে নিচের স্কেলের একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি নির্দেশক দাগের উপর একটি বিন্দু কিউ নেই চাঁদাটি এর পর চাঁদাটি সরিয়ে ও কিউ রশ্মি আঁকি ও কিউ রশ্মি আঁকি সুতরাং কোন কিউ ও পি অথবা পি ও কিউ আঁকা হলো যার পরিমাপ হচ্ছে একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি অর্থাৎ এভাবে কোনটাকে আমরা নামকরণ করতে পারি যে সুতরাং কোন পিটাকে আগে বলতে পারি কিউকে আগে বলতে পারি তাহলে পি ও কিউ সমান হচ্ছে একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি দেখো আমরা যেভাবে বিবরণটা বলেছি ঠিক সেভাবে ছোট করে একটা বর্ণনা আমরা লিখব তো তবে দেখো যে যে কোনো রশ্মি ও পি আঁকি অর্থাৎ এখানে ও পি যে কোনো রশ্মি এঁকে নিয়েছি যে কোনো রশ্মি ও পি আঁকি চাঁদার কেন্দ্র ও বিন্দুতে ধার ও পি বরাবর বসাই ডান দিক থেকে চাঁদার নিচের স্কেলের অর্থাৎ ডান দিক থেকে চাঁদার নিচের স্কেল আমরা নিয়েছিলাম এই যে এভাবে দেখো ডান দিক থেকে নিচের স্কেল নিয়ে একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি নির্দেশক দাগের উপর একটি বিন্দু কিউ নেই দাগের উপর কিউ বিন্দু নেই এরপর চাঁদাটা সরিয়ে নিয়ে চাঁদাটা এখান থেকে এভাবে সরিয়ে আমরা নিয়েছি সরিয়ে নিয়ে ও কিউ রশ্মি এঁকে ও কিউ রশ্মি আঁকে সুতরাং কোন পি ও কিউ অথবা কিউ ও পি 
आँखा हलो जार परिमप हो पैंत डिग्री तेल ये छोटो एक विवरण तुम्हार दिए दी क्यों खूब ही सुंदर है तो ये एक ही भाव जो भाव छ नम्बर समाधान कर एक ही जो वर्गीय ज नम्बर समाधान करी एकश षाट डिग्री को जो अंकन करते चाहिए देखो आगे स्केलर सहाज्य आगे एक जेको रश्मि एके निब हमें बी रश्मि मान ही एक पास तीर चिन्ह दीते हैं एन चाँदाटा नहीं चाँदार केंद्र ये रश्मि नामकरण जेको भाव करते जेमन ये नीते वाई ये परि जेड चाँदार केंद्र वाई बिंदुते धार्ट बसब हे वाई जेड बराबर तेल केंद्र ते वाई बिंदुते चाँदार केंद्र और वाई जेड बराबर जो एक दूर थे ये सोजा कर धार बराबर बसाते हैं तो बसिए नहीं एबार एक डान दिक्कत के नीचे स्केल थे नीते हैं मान एक षाट डिग्री तो ये देखो दस बीस त्रिस ये सामने दिखे एगोलो एकश एक दस एकश बीस त्रिस चल्लिस पंचाश यही हलो एकश षाट एक सौ षाटर पर देखो एक तो बिंदु एखे एस एक बिंदु चिन्हित करते हैं जेहतु हमें वाई जेड नहीं बिंदुटा नीले सुविधा है बस एक्स बिंदु चिन्हित कर चाँदाटा के सर फिलब एरपर वाई एक्स एक रश्मि एके निब जेखने बिंदु नहीं रखा जाए तरह कमो करा जाए बड़ो नेवा जाए तो यह हलो रश्मि और ये कण परिमा हमारे एकश षाट डिग्री चित्रटा के जो सुंदर करते चाह सुधा मत बसार्ध नहीं विद्युत चप्ट नहीं देव अर्थात कण टा के एक सौंदर्य बाढ़ान जो यजट कर दीते तो देखो ये कण नाम जेड वाई एक्स अथवा वाई बिंदु मजखने रेखे एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड बोलते जेहतु सुविधा है तो हमें यह लिखब सूतरा कण एक्स वाई जेड इक्वाल हे एक षाट डिग्री ये आका जो चित्रटार विवरण दिए ठीक एक ही भावी विवरण दिए देव शुरूते ही बोलो जेको जेको रश्मि वाई जेड आँखी वाई बिंदुते केंद्र और वाई जेड बराबर धार बसा चाँदार केंद्र वाई बिंदुते वाई जेड बराबर चाँदार धार्ट बसा डान दिक्कत के नीचे चाँदार नीचे स्केलर एक सौ षाट डिग्री निर्देशक स्थान व दागर ऊपर एक बिंदु एक्स नहीं चाँदाटे की सरिए बार चाँदा की सरिए वाई एक्स रशिया के सूतरा कौन एक्स वाई जेड आँखा हलो जार परिमाण हो डिग्री तो ये अंशा लिखे नेब विवरण देखो जेको रश्मि वाई जेड आँकी अर्थात वाई जेड हमें जेको रश्मि एके वाई बिंदुते चाँदार केंद्र बसिए चाँदार केंद्र वाई बिंदुते बसिएरपर वाई जेड जेटार छो से वाई जेड बराबर हमें चाँदार धार्ट के बसिए नहीं एरपर डान दिक्कत के चाँदार ये डान दिक्कत के चाँदार जो नीचे दिखे जो स्केल्ट रही है सेखान शुरू कर एकश एक सौ षाट डिग्री निर्देशक दागर ऊपर एक बिंदु एक्स नहीं ऊपर एक्स बिंदु नहीं एक्स बिंदु नहीं चाँदाटा के सर नहीं सर नहीं वाई एक्स पर्त वाई एक्स एक रश्मि एके से तरपर एक कण तैरी है जे को नाम एक्स वाई जेड जार परिमप हो डिग्री मोट कथा यह सूंदर को तुम्हें सजाते हैं जो रश्मि वाई जेड आँ की वाई बिंदुते केंद्र और वाई जेड बराबर धार बसा ये चाँदार केंद्र और चाँदार धार तो शब्दगुलो जत संक्षेप करा जाए मूलत तुम्हारे तो तो भलो से कारण एक संक्षिप्त कर लिखे डान दिक्कत के चाँदार नीचे स्केले एक सौ षाट डिग्री निर्देशक दागर ऊपर एक्स बिंदु नहीं चाँदार चाँदा सरिए वाई एक्स रशिया की सूतरा कौन एक्स वाई जेड आँखा हलो जार परिमप एक सौ षाट डिग्री एन देखो ये एक शब्द बोली जदिव ये तुम्हारा जान तर आर दीची यी नेवा बोलते नते ऋषि कार दिए रश्रय दी एट नेवा बोझा और नते ए कार दिए रश्रय दी एटे नहीं बोलते नाई बोझा एट ना थका बोझा और ये नहीं आसा बोझा ये शब्द दुटार क्षेत्र क्योंकि तो एक ख्याल रखते हैं तो ये हमारे ये पर्व दुटा कण अंकन तो आशा करी पर्व थे तुम्हारा ये दुटा कण अंकन शिखे गेले परवर्ती पर्व में अंक समाधान अन्न कोण नहीं आलोचना करब तो से पर्व देखार आमंत्रण जानिए पर्व टी एखे शेष कर खुदा हाफिज